ஹாய் ஹலோ எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஸோ இந்த வீடியோ பதிவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் சிஸ்டம் என்இஎலோட கிளாஸ் நம்பர் டூ தான் நம்ம படிக்க போகிறோம் ஸோ ப்ரீவியஸாக என்இஎல்ல கிளாஸ் நம்பர் ஒன்றில் பேசிக் நம்பர்ஸ் அடிப்படை எண்களை பற்றி நம்ம படித்தோம் ஸோ ஆக்சுவலாக வந்து ப்ரைம் நம்பர் வந்து அடிப்படை எண்களில் தான் வரணும் பட் ப்ரைம் நம்பரில் உங்களோட எக்ஸாமில் நிறைய கொஷின்ஸ் வந்து கேட்கறதுனால நம்ம ப்ரைம் நம்பரை மட்டும் ஒரு தனி டாப்பிக்காக எடுத்து டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம் ஸோ கண்டிப்பாக பேசிக்ஸ்லேருந்து கொஷின் கேட்கணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டாங்கன்னா மேபி கண்டிப்பாக எதுலேருந்து கொஷின்ஸ் கேட்கலாம் அப்படின்னு என்ன <laughs> which has only two factors okay va so endha number ku verum irandu kaaranigal okay so irandu kaaranigal alladhu irandu vaguthigal so kaaranigal alladhu vaguthigal so endha number ku vaguthigal endha number ku வெறும் இரண்டு காரணிகள் அல்லது இரண்டு வகுத்திகள் ஓகேவா ஸோ எந்த நம்பருக்கு வெறும் ரெண்டு ஃபேக்டர் மட்டும் இருக்குதோ அதை நம்ம என்ன சொல்லலாம் பகா எண் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேவா இன்னும் சிம்பிளாக நம்மளோட லாங்குவேஜில் சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ எந்த ஒரு எண் வந்து ஒன்னாலையும் இல்லை தன் எண்ணாலையும் வகுபடுதோ அந்த எண்ணை வந்து பகா எண் அப்படின்னு சொல்லும் ஓகேவா ஸோ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உதாரணத்துக்கு நீங்கள் அஞ்சு எடுத்துக்கோங்க ஸோ அஞ்சு என்பது ஒன்னால் டிவைட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் வந்து அஞ்சால் டிவைட் ஆகும் ஓகேவா அதே போல் நெக்ஸ்ட் ஏழு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஏழு என்பது ஒன்னால் டிவைட் ஆகும் அடுத்தது ஏழால் வந்து டிவைட் ஆகும் சப்போஸ் பதினேழு எடுத்துக்கோங்க ஸோ பதினேழு என்பது ஒன்னால் டிவைட் ஆகும் பதினேழால் டிவைட் ஆகும் ஓகேவா ஸோ எந்த ஒரு எண் வந்து ஒன்னாலையும் தன் எண்ணாலையும் வகுபடுதோ அதை வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் பகா எண் பிரைம் நம்பர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இப்போ உதாரணத்துக்கு நீங்கள் இருபத்தி எட்டு எடுத்துக்கோங்க ஸோ இருபத்தி எட்டு என்பது ஒன்னால் டிவைட் ஆகும் ரெண்டால் டிவைட் ஆகும் நாலால் டிவைட் ஆகும் ஏழால் டிவைட் ஆகும் பதினாலால் டிவைட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் வந்து இருபத்தி எட்டால் வந்து டிவைட் ஆகும் ஓகேவா ஸோ அப்போ இருபத்தி எட்டு என்பது ப்ரைம் நம்பர் தான்னு கேட்டிங்கன்னா இருபத்தி எட்டு என்பது ஒரு ப்ரைம் நம்பர் கிடையாது ஓகேவா ஸோ அப்போ இருபத்தி எட்டு வந்து என்ன மாதிரியான நம்பர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இருபத்தி எட்டு என்பது ஒரு கம்போசிட் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ கம்போசிட் நம்பர்னா என்ன கம்போசிட் நம்பர்னா தமிழில் வந்து பகு எண் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ கிளியராக புரிஞ்சுதுங்களா எந்த எண்ணுக்கு வந்து ஓ வெறும் இரண்டு ஃபேக்டர் இரண்டு காரணிகள் அல்லது வகுத்திகள் மட்டும் இருக்குதோ அதை வந்து நம்ம பகா எண் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகேவா ஸோ பகா எண்ணை தவிர்த்து வரக்கூடிய அனைத்து எண்களையுமே நீங்கள் என்ன தான் சொல்லுவீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பகு எண் தான் சொல்லுவீங்க ஸோ அதுக்கு உதாரணம் வந்து நான் சொல்லிட்டேன் இப்போ ஃபைவ் ஏ செவனு செவன்டீனு நெக்ஸ்ட் வந்து ட்வெண்ட்டி த்ரீ எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வந்து ஒன்னால் டிவைட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் வந்து ட்வெண்ட்டி த்ரீயால் டிவைட் ஆகும் அப்போ ட்வெண்ட்டி என்பது என்ன ஒரு பகா எண் ஓகேவா ஸோ இப்போ ஃபோர்டீன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா என்ன மாதிரியான ஃபோர்டீன் வந்து ஒன்னால் டிவைட் ஆகும் டூவால் டிவைட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் வந்து செவனால் டிவைட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபோர்டீனால் டிவைட் ஆகும் அப்போ ஃபோர்டீன் என்பது பிரைம் நம்பரான்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபோர்டீன் என்பது ஒரு பிரைம் நம்பர் கிடையாது அது வந்து ஒரு கம்போசிட் நம்பர் கம்போசிட் நம்பர்னா தமிழில் வந்து பகு எண் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ இப்போ கிளியராக பக பகா எண்ணா என்ன பகு எண்ணா என்ன அப்படின்றத நம்ம படித்தாச்சு ஓகேவா ஸோ இப்போ இதில் ஒரு சில ஹிண்ட்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்க டேரெக்டாக கொஷின்ஸ் கேட்குறதுக்கு நிறையா வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஷின் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ப்ரைம் நம்பர் எது அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ முதல் பகா எண் தமிழில் வந்து இதுக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல் பகா எண் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ரைம் நம்பர் எது அப்படின்னு கேட்கலாம் அல்லது ஸ்மாலஸ்ட்டு ப்ரைம் நம்பர் ஸ்மாலஸ்ட்டு ப்ரைம் நம்பர் அதாவது மிக சிறிய பகா எண் எது அப்படின்னு கேட்கலாம் மூணாவது சரி இதே கொஸ்டினில் என்ன கேட்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி ஈவன் ப்ரைம் நம்பர் எது அப்படின்னு கேட்கலாம் ஓகேவா ஸோ ஒரே இரட்டை படை ஒரே இரட்டை படை 
பகா எண் எதுன்னு கேட்கலாம் ஸோ இது மூணுத்துக்குமே என்ன தான் ஆன்சர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூணு கொஸ்டின்ஸுக்குமே உங்களுக்கு என்ன தான் ஆன்சர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு தான் உங்களுக்கு ஆன்சர் ஓகேவா ஸோ உங்ககிட்ட ஃபஸ்ட்டு பிரைம் நம்பர் எதுன்னு கேட்டாலும் அதுக்கு ஆன்சர் என்ன தான் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு தான் மிகச்சிறிய பகா எண் எது அப்படின்னு கேட்டாலும் அதுக்கும் ஆன்சர் வந்து ரெண்டு தான் ஸோ ஒரே ஒரு இரட்டை படை பகா எண் எது ஸோ இரட்டை படையில் வரக்கூடிய ஒரே பகா எண் எதுன்னு கேட்டாலும் அதுக்கும் ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு தான் ஆன்சர் ஓகேவா ஸோ இப்போ அடுத்தது இன்னும் இன்னொரு கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மிக சிறிய ஒற்றை படை மிக சிறிய ஒற்றை படை பகா எண் எதுன்னு கேட்பாங்க ஓகேவா ஸோ அதாவது ஸ்மாலஸ்ட் ஆட் பிரைம் நம்பர் அப்படின்னு கேட்கலாம் இல்லை ஸ்மாலஸ்ட் ஃபஸ்ட் பிரைம் ஃபஸ்ட்டு ஆட் பிரைம் நம்பர் எதுன்னு கேட்கலாம் ஸோ இதுக்கு வந்து ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து ஆன்சர் வந்து மூணு ஓகேவா ஸோ அப்போ ரெண்டு என்பது முதல் பிரைம் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லை மிகச்சிறிய பிரைம் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லலாம் அல்லது மிகச்சிறிய முதல் பிரைம் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லை இரட்டை படையில் வரக்கூடிய ஒரே பிரைம் நம்பர் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கும் இரண்டு தான் நம்ம பார்த்தோம் அப்போது ஒற்றை படையில் வரக்கூடிய மிகச்சிறிய பகா எண் அல்லது ஒற்றை படையில் வரக்கூடிய முதல் பகா எண் எதுன்னு கேட்டோம்னா அதுக்கு ஆன்சர் வந்து மூன்று ஓகேவா இப்போ கொஸ்டின் கேட்பாங்க என்ன கொஸ்டின் கேட்பாங்க பகாவும் கிடையாது அதே போல ஒன்னு என்பது பகுவும் கிடையாது ஸோ அது வந்து ஒரு ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய நம்பர் ஓகேவா ஸோ ஒன்று என்பது உங்ககிட்ட கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா நெய்தேரிய பிரைம் நாரிய கம்போசிட் அது பகுவும் கிடையாது பகாவும் கிடையாது அப்படின்றத நீங்கள் சொல்லணும் ஸோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க முதல் பிரைம் நம்பர் எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் ஒன்று ஆப்ஷனில் இருக்கும் ஒன்று போட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தப்பு தான் ஓகேவா ஸோ ஒன்று என்பது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பகு எண்ணும் கிடையாது அது ஒரு பகா எண்ணும் கிடையாது நெய்தேரிய பிரைம் நாரிய கம்போசிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ இப்போ கிளியராக புரிஞ்சுதுங்களா இதெல்லாம் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்ட்டான பாயிண்ட்ஸ் மேபி டேரக்ட் கொஷின்ஸ் கேட்கறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் வந்து இருக்கு சோ இப்ப அடுத்தது என்னன்னாலாம் கேட்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்படினு பாத்தீனா சோ ஸ்மாலஸ்ட் 2 டிஜிட் பிரைம் நம்பர் எதுன்னு கேட்பாங்க அதாவது இரட்டை படையில் வரக்கூடிய மிகச்சிறிய பகா எண் ஓகேவா சோ இரட்டை படை இரட்டை படை மிக சிறிய பகா எண் எதுன்னு கேட்பாங்க ஓகே ஸோ இரட்டை படையில் வரக்கூடிய மிகச்சிறிய பகா எண் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ பதினொன்று இரட்டை படையில் வரக்கூடிய மிகச்சிறிய பகா எண் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினொன்று ஸோ அடுத்தது லார்ஜஸ்ட் டூ டிஜிட் பிரைம் நம்பர் எதுன்னு கேட்பாங்க ஓகே ஸோ லார்ஜஸ்ட் டூ டிஜிட் பிரைம் நம்பர் எதுன்னு கேட்பாங்க ஸோ இரட்டை படையில் வரக்கூடிய இரட்டை மிக பெரிய பகா எண் ஸோ இங்கிலீஷ் தமிழில் ரெண்டுத்துலேயுமே கிளாஸ் இருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக கிளாஸ் வந்து ஸ்லோவாக தான் போகும் ஓகேவா ஸோ இரட்டை படையில் வரக்கூடிய மிக பெரிய பகா எண் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ தொண்ணூற்றி ஏழு மறந்துடாதீங்க இதெல்லாம் வந்து டேரக்ட் கொஷின்ஸ் கேட்கறதுக்காக நிறைய சான்சஸ் வந்து இருக்குது ஓகேவா ஸோ இரட்டை படையில் வரக்கூடிய மிகச்சிறிய பகா எண் வந்து பதினொன்று இரட்டை படையில் வரக்கூடிய மிக பெரிய பகா எண் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூற்றி ஏழு ஓகேவா ஸோ அடுத்தது என்ன கொஷின்ஸ்லாம் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் இதெல்லாம் டேரக்டாக மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ த்ரீ டிஜிட்டில் வரக்கூடிய த்ரீ டிஜிட் ஸோ லார்ஜஸ்ட் ஸ்மாலஸ்ட் பிரைம் நம்பர் ஸோ தமிழில் ஈஸியாக அப்படியே கன்வெர்ட் பண்ணி எழுதி வச்சுக்கோங்க தமிழில் அதாவது மூ மூன்று இலக்கத்தில் வரக்கூடிய மூன்று இலக்க மிகப்பெரிய பகா எண் எது மூன்று இலக்க மிகச்சிறிய பகா எண் எது அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ மூன்று இலக்கத்தில் வரக்கூடிய மிக சிறிய பகா எண் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி அதே போல் மூன்று இலக்கத்தில் வரக்கூடிய மிகப்பெரிய பகா எண் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தொள்ளாயிரத்தி ஓகேவா ஸோ அடுத்தது என்ன கொஸ்டின் கேட்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் டிஜிட்ஸும் டேரக்டாக கொஷின்ஸ் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ நான்கு இலக்கத்தில் வரக்கூடிய மிக சிறிய ஓகேவா ஸோ ஸ்மால் பிரைம் நம்பர் எது அதே போல் நான்கு இலக்கத்தில் வரக்கூடிய 
மிக பெரிய பிரைம் நம்பர் எது அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ நான்கு இலக்கத்தில் வரக்கூடிய மிக சிறிய பிரைம் நம்பர் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி நான்கு இலக்கத்தில் வரக்கூடிய மிகச்சிறிய பகா எண் எது சாரி மிகப்பெரிய பகா எண் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஒன்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூன்று ஸோ இந்த இந்த நம்பர் தான் நான்கு இலக்கத்தில் வ வரக்கூடிய மிகப்பெரிய பிரைம் நம்பர் நான்கு இலக்கத்தில் வரக்கூடிய மிகச்சிறிய பிரைம் நம்பர் வந்து ஆயிரத்தி ஒன்பது மூன்று இலக்கத்தில் வரக்கூடிய மிகச்சிறிய பிரைம் நம்பர் நூற்றி ஒன்று மூன்று இலக்கத்தில் வரக்கூடிய மிகப்பெரிய பிரைம் நம்பர் வந்து தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழு ஸோ இரண்டு இலக்கத்தில் வரக்கூடிய மிகப்பெரிய பகா எண் வந்து தொண்ணூற்றி ஏழு இரண்டு இலக்கத்தில் வரக்கூடிய இரண்டு இரட்டைப்படை மிகச்சிறிய பகா எண் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினொன்று ஸோ இது எல்லாமே கண்டிப்பாக டைரக்ட் கொஷின்ஸ் கேட்கறதுக்கு நிறையவே சான்சஸ் வந்து இருக்கு ஓகேவா ஸோ அடுத்தது பிரைம் நம்பரில் என்ன மாதிரியான கொஷின்ஸ் வந்து கேட்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இப்போ வந்து இந்த கோட் வந்து எல்லாருமே நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கண்டிப்பாக இதில் வந்து கொஷின்ஸ் கேட்கறதுக்கு நிறையவே சான்சஸ் வந்து இருக்கு ஓகேவா ஸோ அதாவது ஸோ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாலு நானூற்றி இருபத்தி ரெண்டு நாலு நானூற்றி இருபத்தி ரெண்டு நெக்ஸ்ட் வந்து முந்நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு நெக்ஸ்ட்டு மூணு ரெண்டு ஒன்று ஸோ எல்லாருமே இந்த கோடு வந்து நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இது எதை வந்து இது வந்து ஒரு சின்ன ஷார்ட் கட்டு என்ன ஷார்ட் கட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஒன்றில் ஆரம்பித்து நூறு வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய பகா எண்களுடைய கவுண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நாலு இப்போ வந்து ஒன்றுலேருந்து பத்து வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய பகா என்னோட கவுண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒன்று டு பத்து வெயிட் பண்ணுங்க ஓகேவா ஸோ ஒன்றுலேருந்து பத்து வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய பகா எண் வந்து நாலு ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பத்து டு இருபது வரைக்கும் ஓகே ஸோ பத்துலேருந்து இருபது வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய பகா எண் வந்து நாலு நெக்ஸ்ட் இருபது டு முப்பது வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய பகா எண் வந்து ரெண்டு நெக்ஸ்ட் வந்து முப்பது டு நாற்பது வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய பகா எண் வந்து ரெண்டு நெக்ஸ்ட் நாற்பது டு ஐம்பது வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய பகா எண் வந்து மூணு நெக்ஸ்ட் ஐம்பது டு அறுபது வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய பகா எண் வந்து ரெண்டு நெக்ஸ்ட் அறுபது டு எழுபது வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய பகா எண் வந்து இரண்டு நெக்ஸ்ட் எழுபது டு எண்பது வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய பகா எண் வந்து மூணு நெக்ஸ்ட் எண்பது டு தொண்ணூறு வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய பகா எண் வந்து இரண்டு நெக்ஸ்ட் தொண்ணூறு டு நூறு வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய பகா எண் வந்து ஒன்று ஸோ இப்போ இதில் கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க என்ன மாதிரியான கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ முப்பதில் முப்பது முதல் ஐம்பது வரை ஸோ டைரக்டாக கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க நிறைய டைம் கேட்டிருக்காங்க முப்பது முதல் ஐம்பது வரை உள்ள பகா எண்களின் எண்ணிக்கை பகா எண்களின் எண்ணிக்கை டைரக்ட் கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க ஸோ இதுக்கு எண்ணிக்கை இதுக்கு இங்கிலீஷில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹவு மெனி பிரைம் நம்பர்ஸ் ஓகேவா ஹவு மெனி பிரைம் நம்பர்ஸ் பிட்வீன் தேர்ட்டி டு ஃபிஃப்டி அதாவது முப்பதுக்கும் ஐம்பதுக்கும் நடுவில் எத்தனை பிரைம் நம்பர் வந்து இருக்குன்னு கேட்பாங்க ஸோ இப்போ இங்கே பாருங்கள் இதை இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் கேட்டாங்கன்னா டேரக்டாக நாலு நானூற்றி இருபத்தி ரெண்டு நாலு நானூற்றி இருபத்தி ரெண்டு முந்நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு மூணு ரெண்டு ஒன்று கோடு எழுதிக்கோங்க ஸோ ஜீரோ டு பத்து பத்து டு இருபது இருபது டு முப்பது ஸோ முப்பதுலேருந்து ஆரம்பிக்குது முப்பது டு நாற்பது நாற்பது டு ஐம்பது ஓகேவா ஸோ அப்போ முப்பது டு நாற்பது நாற்பது டு ஐம்பது மொத்தமாக எத்தனை பிரைம் நம்பர் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐந்து பிரைம் நம்பர் இருக்கும் ஸோ அப்போ இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐந்து ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி டைரக்ட் கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்பாங்க அதனால் ஒன்றுலேருந்து நூறு வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய பிரைம் நம்பரை ஜஸ்ட் மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அடுத்தது இதில் டைரக்டான கொஸ்டின்ஸ் என்ன கேட்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுலேருந்து இருபத்தஞ்சு வரைக்கும் So, 1 to 25. So, how many prime numbers are there? Next, 25 to 50. How many prime numbers are there? Next, data 1 to 50. How many prime numbers are there? Next, 50 to 75. Okay, so, 50 to 75. How many prime numbers are there? Next, 50 to 75. How many prime numbers are there? Next, 50 to 75. How many prime numbers are there? 75 to 100. 75 to 100. 75 டு நூறு வரைக்கும் எத்தனை பிரைம் நம்பர் இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஐம்பதுலேருந்து டேரெக்டாக நூறு வரைக்கும் எத்தனை பிரைம் நம்பர் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து ஒன்று டு நூறு வரைக்கும் எத்தனை பிரைம் நம்பர் இருக்கும் இது எல்லாமே டேரக்ட் கொஷின்ஸ் ஸோ ஒன்றுலேருந்து இருபத்தஞ்சு இங்கே பாருங்களேன் இப்போ நாலு நானூற்றி இருபத்தி ரெண்டு முந்நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு மூணு ரெண்டு ஒன்று ஓகேவா ஸோ இது பாதியே பிரிச்சிங்கன்னா அது இதுதான் பாதி ஓகேவா ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுலேருந்து ஐம்பது வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய பகா எண் ஸோ ஒ
அப்போ ஒன்னுல இருந்து நூறு வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய சோ இது வந்து பதினஞ்சு இது வந்து பத்து ஒன்னுல இருந்து நூறு வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய பகா எண் வந்து இருபத்தஞ்சு ஸோ ஒன்னுல இருந்து நூறு வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய பகா எண் வந்து இருபத்தி ஐந்து ஓகேவா ஸோ இப்போ ஒன்னுல இருந்து இருபத்தி ஐந்து வரைக்கும் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஒன்னுல இருந்து பத்து வரைக்கும் நாலு பத்துல இருந்து இருபது வரைக்கும் நாலு ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இருபதுல இருந்து முப்பது வரைக்கும் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு இருக்கு ஆனால் ஒன்னுல இருபதுல இருந்து இருபத்தி ஐந்து வரைக்கும் எத்தனை பிரைம் நம்பர் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிரைம் நம்பர் இருக்கும் அந்த பிரைம் நம்பர் வந்து டுவெண்ட்டி த்ரீ அப்போ ஸோ ஒன்னுல இருந்து இருபத்தி ஐந்து வரைக்கும் எத்தனை பிரைம் நம்பர் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ எட்டு ப்ளஸ் ஒன்று ஒன்பது பிரைம் நம்பர் இருக்கும் ஸோ பதினஞ்சில் ஒன்பது போச்சுன்னா சாரி பதினஞ்சில் ஒன்பது போச்சுன்னா ஆறு பிரைம் நம்பர் ஸோ இருபத்தி ஐந்துல இருந்து ஐம்பது வரைக்கும் எத்தனை பிரைம் நம்பர் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் கூட்டினா உங்களுக்கு என்ன நம்பர் வரணும் பதினைந்து என்பது வரணும் ஓகேவா ஸோ அடுத்தது ஐம்பதுல இருந்து எழுபத்தி ஐந்து வரைக்கும் உங்களுக்கு எத்தனை பிரைம் நம்பர் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஆறு பிரைம் நம்பர் வந்து இருக்கும் ஓகேவா அடுத்தது எழுபத்தி ஐந்துல இருந்து நூறு வரைக்கும் எத்தனை பிரைம் நம்பர் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நாலு பிரைம் நம்பர் இருக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டு பிரைம் நம்பரையும் கூட்டா உங்களுக்கு என்ன வரும் ஐம்பதுல இருந்து நூறு வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய பிரைம் நம்பர் வந்து வரும் ஓகேவா ஸோ இது மொத்தமா பதினஞ்சு பத்து தெரிஞ்சுக்காம <laughs> இப்போ ஒன்னுல இருந்து ஓகேவா ஸோ ஒன்னுல இருந்து நூறு வரைக்கும் எத்தனை பிரைம் நம்பர் இருக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து நூத்தி ஒன்னுல இருந்து இரநூறு வரைக்கும் எத்தனை பிரைம் நம்பர் இருக்கு நெக்ஸ்ட் இரநூத்தி ஒன்னுல இருந்து முந்நூறு வரைக்கும் எத்தனை பிரைம் நம்பர் இருக்கு நெக்ஸ்ட் முன்னூத்தி ஒன்னுல இருந்து நானூறு வரைக்கும் எத்தனை பிரைம் நம்பர் இருக்கு நெக்ஸ்ட் நானூத்தி ஒன்னுல இருந்து ஐநூறு வரைக்கும் எத்தனை பிரைம் நம்பர் இருக்கு நெக்ஸ்ட் ஐநூத்தி ஒன்னுல இருந்து ஆறுநூறு வரைக்கும் எத்தனை பிரைம் நம்பர் இருக்கு நெக்ஸ்ட் ஆறுநூத்தி ஒன்னுல இருந்து எழுநூறு வரைக்கும் எத்தனை பிரைம் நம்பர் இருக்கு நெக்ஸ்ட் எழுநூத்தி ஒன்னுல இருந்து எட்நூறு வரைக்கும் எத்தனை பிரைம் நம்பர் இருக்கு நெக்ஸ்ட் எட்நூத்தி ஒன்னுல இருந்து தொள்ளாயிரம் வரைக்கும் எத்தனை பிரைம் நம்பர் இருக்கு நெக்ஸ்ட் தொள்ளாயிரத்தி ஒன்னுல இருந்து ஆயிரம் வரைக்கும் எத்தனை பிரைம் நம்பர் இருக்கு ஸோ இந்த ஒரு சின்ன சார்ட்டை மட்டும் மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கண்டிப்பா டைரக்ட் கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறதுக்கு நிறையவே சான்சஸ் வந்து இருக்கு ஸோ ஒன்னுல இருந்து நூறு வரைக்கும் எத்தனை பிரைம் நம்பர் இருக்கு இருபத்தி ஐந்து பிரைம் நம்பர் இருக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து நூத்தி ஒன்னுல இருந்து இருநூறு வரைக்கும் உங்களுக்கு இருபத்தி ஒரு பிரைம் நம்பர் இருக்கு இருக்கு <laughs> தொள்ளாயிரத்தி ஒன்னுல இருந்து ஆயிரம் வரைக்கும் உங்களுக்கு எத்தனை பிரைம் நம்பர் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினாலு பிரைம் நம்பர் வந்து இருக்கு ஸோ சப்போஸ் உங்ககிட்ட ஒன்னுல இருந்து ஆயிரம் வரைக்கும் ஸோ ஒன்று முதல் ஆயிரம் வரை உள்ள மொத்த பகாயங்களின் எண்ணிக்கை எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் நூற்றி அறுபத்தெட்டு இந்த டோட்டல் எல்லாத்தையும் கூட்டினீங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி அறுபத்தி கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ நல்லா ஞாபகம் இப்போ நான் சொன்னது எல்லாமே உங்களுக்கு கொஸ்டின் தான் டைரெக்டாக கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறதுக்கு எக்கச்சக்கமான சான்சஸ் வந்து இருக்கு ஓகேவா ஸோ இப்போ நான் ஒரே ஒரு கொஸ்டின் மட்டும் சொல்கிறேன் ஸோ அந்த கொஸ்டின் வந்து நீங்கள் சால்வ் பண்ணி சொல்லுங்கள் ஓகேவா ஸோ இப்போ கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இருபத்தி எட்டு முதல் இருபத்தி எட்டு முதல் தொண்ணூற்றி மூன்று வரை உள்ள பகா எண்களின் எண்ணிக்கை பகா எண்களின் எண்ணிக்கை ஸோ ஒவ்வொரு கிளாஸ் முடிவிலையும் உங்களுக்கு பிடிஎஃப் வந்து இந்த பிடிஎஃப் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ பிடிஎஃப் வேணும்னா நீங்கள் டெலகிராமில் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஸோ செல் டெலகிராமோட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் ஜாயின் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இருபத்தி எட்டு முதல் தொண்ணூற்றி மூன்று வரை உள்ள பகா எண்களின் எண்ணிக்கை ஸோ ரெண்டாவது கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ முதல் ஐந்து பகா எண்களின் சராசரி முதல் ஐந்து பகா எண்களின் சராசரி என்ன அப்படின்னு சொல்லணும் ஓகே ஸோ ஆவரேஜ் ஆஃப் ஃபஸ்ட் பிரைம் நம்பர் ஆவரேஜ் ஆஃப் ஃபஸ்ட் ஃபைவ் பிரைம் நம்பர்ஸ் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து அடுத்த கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல் ஏழு 
ஒற்றை படை பகா எண்களின் சராசரி என்ன ஓகேவா ஸோ ஆவரேஜ் ஆஃப் ஃபஸ்ட் செவன் ஆட் ப்ரைம் நம்பர்ஸ் ஓகேவா ஸோ இந்த மூணு கொஸ்டினை நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் ஸோ இதெல்லாம் தான் ப்ரைம் நம்பருடைய பேசிக்கான கொஸ்டின்ஸ் ஸோ இது இல்லாமல் இன்னும் ஒரே ஒரு சின்ன டாபிக் மட்டும் இருக்குது ஸோ என்ன டாபிக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆப்ஷனில் நாலு சாரி உங்களுக்கு கொஸ்டினில் நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துட்டு கீழ்கண்டவற்றில் எது வந்து ப்ரைம் நம்பர் எது வந்து ப்ரைம் நம்பர் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்பாங்க ஸோ அதுதான் வந்து இந்த டாபிக் உடைய கடைசி டாபிக் ஓகேவா ஸோ இப்போ இருபத்தி எட்டு முதல் தொண்ணூற்றி வரை எத்தனை ப்ரைம் நம்பர் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ முதல்ல நாலு நானூற்றி இருபத்தி ரெண்டு முந்நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு மூணு ரெண்டு ஒன்று ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று முதல் பத்து பத்து முதல் இருபது ஸோ இருபது முதல் முப்பது ஸோ முப்பது முதல் நாற்பது நாற்பது முதல் ஐம்பது ஐம்பது முதல் அறுபது அறுபது முதல் எழுபது எழுபது முதல் எண்பது எண்பது முதல் தொண்ணூறு தொண்ணூறு முதல் நூறு ஓகேவா ஸோ எத்தனை ப்ரைம் நம்பர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக ரெண்டு அடுத்தது ஓகேவா ஸோ இது வந்து முப்பது முதல் ஒன்று முதல் பத்து பத்து முதல் இருபது ஸோ இங்கேருந்து எடுத்துக்கணும் ஓகேவா ஸோ இங்கே என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி மூணுன்னு ஒரு ப்ரைம் நம்பர் இருக்கும் அடுத்தது இருபத்தி ஒன்பதுன்னு ஒரு ப்ரைம் நம்பர் இருக்குமா ஸோ இருபத்தி மூணு நம்ம எடுத்துக்க கூடாது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்க இருபத்தி எட்டு முதல் தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அப்போ இருபத்தி ஒன்பது என்பது ஒரு ப்ரைம் நம்பருங்களா அடுத்தது இந்த முப்பது முதல் நாற்பது வரை எத்தனை ப்ரைம் நம்பர் இருக்கும் அப்படி பண்ண இரண்டு ப்ரைம் நம்பர் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ முப்பது முதல் நாற்பது வரை உங்களுக்கு இரண்டு ப்ரைம் நம்பர் வந்து இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இரண்டு அடுத்தது மூன்று அடுத்தது இரண்டு அடுத்தது இரண்டு அடுத்தது மூன்று அடுத்தது இரண்டு அடுத்தது ஒன்று ஸோ ஐந்து இது ஒரு ஐந்து பத்து பதினைந்து ஓகே ஸோ மொத்தமாக பதினைந்து ப்ளஸ் ஒன்று ஓகேவா ஸோ இருபத்தி ஒன்பது ஒன்று கூட்டணுமா அது வந்து ஒன்று கூட்டிங்கன்னா மொத்தமாக உங்களுக்கு எத்தனை ப்ரைம் நம்பர் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பதினாறு ப்ரைம் நம்பர் வந்து இருக்கும் ஓகேவா ஸோ முப்பதில் இருந்து நூறு வரைக்கும் உள்ள பகா எண்களின் எண்ணிக்கை எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினைந்து ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இந்த இருபத்தி எட்டுக்கு அப்புறம் இருக்கக்கூடிய ப்ரைம் நம்பர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஒன்பது ஸோ அந்த ஒரு ப்ரைம் நம்பரை கூட்டினீங்கன்னா உங்களுக்கு பதினாறு கிடைக்கும் ஸோ முதல் கொஸ்டினுக்கு வந்து ஆன்சர் வந்து பதினாறு ஸோ அடுத்தது முதல் ஐந்து பகா எண்களுடைய சராசரி என்னன்னு கேட்குறாங்க ஸோ முதல் ப்ரைம் நம்பர் என்ன அப்படின்னு பதினெட்டு <laughs> 20, எடுத்துக்கூடாது முதல் ஒற்றை படை பகா எண் வந்து மூன்று ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய பகா எண் மூணுக்கு அப்புறம் யார் வருவா ஐந்து வருவா ஐந்துக்கு அப்புறம் ஏழு வருவா ஸோ ஏழுக்கு அப்புறம் பதினொன்று வருவா பதினொன்றுக்கு அப்புறம் பதிமூணு வருவார் பதிமூணுக்கு அப்புறம் பதினேழு வருவார் பதினேழுக்கு அப்புறம் பத்தொம்பது வருவார் ஸோ ரெண்டு நாலு ஆறு ஏழு பகா எண்களா ஸோ இந்த ஏழு பகா எண்களையும் கூட்டி அதாவது ஏழு ஒற்றை படை பகா எண்களையும் கூட்டி ஏழால் டிவைட் பண்ணணும் ஓகே ஸோ இது எல்லாத்தையும் கூட்டினா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஓகேவா ஏழு பத்து பதினஞ்சு இருபத்தஞ்சு இருபத்தாறு முப்பத்தாறு முப்பத்தொம்பது நாற்பத்தி ஒன்பது ஐம்பத்தி ஆறு அறுபத்தி ஆறு அறுபத்தி ஆறு ப்ளஸ் ஒன்பது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா எழுபத்தி ஐந்து ஸோ மொத்தமாக கூட்டினீங்கன்னா உங்களுக்கு எழுபத்தி ஐந்து கிடைக்கும் ஸோ எழுபத்தி ஐந்தை ஏழால் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பத்து டைம் வந்து எழுபது பேலன்ஸ் வந்து ஐம்பது வரும் பாயிண்ட் வச்சு ஜீரோ சேர்த்திங்கன்னா ஸோ ஏழு டைம் வந்து நாற்பத்தி ஒன்பது வரும் ஸோ அப்ராக்சிமேட்டாக எவ்வளோ ஆன்சர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பத்து புள்ளி ஏழு முதல் ஏழு ஒற்றை படை பகா எங்களுடைய சராசரி எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா பத்து புள்ளி ஏழு ஓகேவா ஸோ இப்போ கிளியராக புரிஞ்சுதுங்களா உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சுதுங்களா இப்போ அடுத்தது என்ன இதில் இருக்க லாஸ்ட் டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சரி இப்போ கொஸ்டின் கொடுப்பாங்க ஸோ ஆப்ஷன் நம்பர் ஏ நூ ஆப்ஷன் நம்பர் ஏ நூற்றி பத்தொம்பது ஆப்ஷன் நம்பர் பி இரநூத்தி இருபத்தி ஒன்று ஆப்ஷன் நம்பர் சி இரநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு இரநூத்தி நாற்பத்தேழு ஸோ கீழ்கண்டவற்றில் 
எது வந்து பிரைம் நம்பர் ஓகே ஸோ இன்னொரு ஆப்ஷன் கொடுப்பாங்க நான் சும்மா எக்ஸாம்பிளுக்காக சொல்கிறேன் ஓகேவா ஸோ கீழ்கண்டவற்றில் கீழ்கண்ட கீழ்கண்டவற்றில் எது பகா எண் ரெண்டு மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் ரெண்டு விதமான கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க கீழ்கண்டவற்றில் எது வந்து பகா எண் அல்லது கீழ்கண்டவற்றில் எது வந்து பகா எண் கிடையாது அப்படின்ற மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க ஸோ இப்போ நமக்கு சின்ன சின்ன நம்பர்ஸ்னா நமக்கு தெரிஞ்சிடும் ஓகே ஸோ ஒன்று முதல் நூறு வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய பகா எண்ணை வந்து நம்ம பார்த்தவொடனே கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஆனால் ஸோ நூறுக்கும் மேற்பட்டு போகும்போது உங்களுக்கு வந்து பகா எண் வந்து கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்பவே கஷ்டமாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அப்போ இதுக்கு வந்து ஒரு ப்ரொசீஜர் இருக்குது என்ன ப்ரொசீஜர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓகேவா ஸோ இன்னொரு ஆப்ஷன் கூட சேர்த்து வச்சுக்கோங்க இதில் வந்து இன்னொரு ஆப்ஷன் ஸோ ஆப்ஷன் நம்பர் டி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா முந்நூற்றி முப்பத்தி ஒன்று ஓகேவா ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல ஒரு ஒரு ஆப்ஷனாக எடுத்து நான் ஃபைன் பண்ண போகிறேன் ஓகேவா ஸோ இதுக்கு வேறு வழியே கிடையாது இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் சால்வ் பண்ணி ஆகணும் ஸோ முதல்ல நான் நூற்றி பத்தொம்போது எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இந்த நூற்றி பத்தொம்போது எந்த ஸ்கொயருக்கு குள்ளே இருக்கும் அப்படின்றத நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா ஸோ பதினொன்று ஸ்கொயர் எவ்வளோனு பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி இருபத்தி அப்போ நூற்றி இருபத்தி ஒன்றுக்கு கீழே தான் யார் இருப்பா இந்த நூற்றி பத்தொம்போது வந்து இருப்பார் அப்போது பதினொன்று ஸ்கொயருக்கு கீழே தான் இந்த நூத்தி பத்தொன்பது வந்து இருக்கும் அப்போ இந்த பதினொன்னுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய பிரைம் நம்பர் எல்லாத்தையுமே நீங்க வந்து கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா சோ இந்த பதினொன்னுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய பிரைம் நம்பர் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சோ இரண்டு என்பது ஒரு பிரைம் நம்பர் மூன்று என்பது ஒரு பிரைம் நம்பர் ஐந்து என்பது ஒரு பிரைம் நம்பர் ஏழு என்பது ஒரு பிரைம் நம்பர் நெக்ஸ்ட் வந்து பதினொன்று என்பது ஒரு பிரைம் நம்பர் ஓகேவா சோ இப்ப செக் பண்ணுங்க இந்த நம்பர் வந்து இரண்டால டிவைட் ஆகும் நூத்தி பத்தொன்பது இரண்டால டிவைட் ஆகுமான்னு கேட்டீங்கன்னா நூத்தி பத்தொன்பது இரண்டால டிவைட் ஆகாது சோ நூத்தி பத்தொன்பது என்பது மூன்றால டிவைட் ஆகுமான்னு கேட்டீங்கன்னா மூன்றால டிவைட் ஆகாது நூத்தி பத்தொன்பது ஐந்தால டிவைட் ஆகுமான் கேட்டீங்கன்னா ஐந்தால டிவைட் ஆகாது நூத்தி பத்தொன்பது ஏழால டிவைட் ஆகுமா ஓர் ஏழு ஏழு பேலன்ஸ் வந்து நாலு ஸோ நூத்தி பத்தொன்பது என்பது உங்களுக்கு என்ன நூற்றி பத்தொம்பது என்பது ஏழால் டிவைட் ஆகும் ஸோ அடித்து பாருங்கள் ஓர் ஏழு ஏழு பேலன்ஸ் வந்து நாலு ஏழு இன்ட்டு ஏழு எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஏழு இன்ட்டு ஏழு நாற்பத்தி ஒன்பது ஸோ ஏழால் டிவைட் ஆகுது ஓகேவா ஸோ அப்போ இந்த நம்பர் வந்து ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட காரணிகளை வந்து கொண்டு இருக்கு ஓகேவா ஸோ இதில் உள்ள எந்த நம்பரையும் இந்த நம்பர் டிவைட் ஆகுறனா இது வந்து ஒரு பகா எண் ஸோ நூற்றி பத்தொம்பது என்பது ஏழால் டிவைட் ஆகுது அப்போ இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பகு எண் ஸோ நூற்றி பத்தொம்பது என்பது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பகு எண் ஓகேவா ஸோ அடுத்தது நான் என்ன எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி இருபத்தி ஒன்று எடுத்து நான் செக் பண்ண போகிறேன் ஓகே ஸோ இரநூத்தி இருபத்தி ஒன்று எது எந்த ஸ்கொயருக்கு நடுவில் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு பதினாலு ஸ்கொயர் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறு பதினஞ்சு ஸ்கொயர் எவ்வளோனு பார்த்தீங்கன்னா நூ அப்போ பதினைந்து ஸ்கொயருக்கு கீழே தான் அவங்களுக்கு என்ன வருது இரநூத்தி இருபத்தி ஒன்று வருதா அப்போ இந்த பதினஞ்சுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய பிரைம் நம்பர்ஸ் எல்லாத்தையும் எழுதணும் ஸோ ரெண்டு அடுத்தது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு அடுத்தது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐந்து அடுத்தது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏழு அடுத்தது வந்து பதினொன்று அடுத்தது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பதிமூணு ஓகே ஸோ பதினஞ்சுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய பிரைம் நம்பர்ஸ் எல்லாத்தையும் எழுதியாச்சு பதினஞ்சு வந்து பிரைம் நம்பர் கிடையாது ஓகேவா ஸோ இப்போ செக் பண்ணுங்க இந்த நம்பர் வந்து ரெண்டால் டிவைட் ஆகுமான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக ரெண்டால் டிவைட் ஆகாது ஓகே ஸோ இரநூத்தி இருபத்தொன்று ரெண்டால் டிவைட் ஆகாது நெக்ஸ்ட் மூணு முப்பத்தி <laughs> ஸோ இருபத்தொன்று ரெண்டு இருபத்தொன்று இருபத்தி ரெண்டு ஓகே ஸோ இரநூத்தி இருபத்தி ஒன்று பதிமூணால் டிவைட் ஆகுமான்னு கேட்டிங்கன்னா சாரி பதிமூணு தானே போடணும் ஜஸ்ட் வெயிட் பண்ணுங்கள் ஓகே ஸோ இது பதிமூணு இரநூத்தி இருபத்தி ஒன்று பதிமூணால் டிவைட் ஆகுமான்னு கேட்டிங்கன்னா ஓர் பதிமூணு பதிமூணு பேலன்ஸ் வந்து ஒன்பது ஸோ ஏழு இன்ட்டு பதிமூணு போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு தொண்ணூற்றி ஒன்று கிடைக்கும் ஸோ அப்போ இந்த நம்பர் வந்து பதிமூணால் டிவைட் ஆகுது அப்போ இரநூத்தி இருபத்தி ஒன்று என்ன என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பகு எண் ஓகேவா ஸோ அது வந்து ஒரு பகா எண் கிடையாது அது வந்து ஒரு பகு எண் இரண்டுக்கும் மேற்பட்ட காரணிகளை வந்து கொண்டு இருக்கு ஸோ அடுத்தது நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அடுத்தது இந்த இரநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு எடுத்து நான் செக் பண்ண போகிறேன் ஓகேவா ஸோ அடுத்தது இந்த இரநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு
இருபத்தி ஆறுக்கு கீழே தான் இந்த இரநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு இருக்கு அப்போ இந்த பதினே பதினாறுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய பிரைம் நம்பர் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மூணு ஐந்து ஏழு பதினொன்று பதிமூணு ஓகேவா ஸோ மொத்தமாகவே பதிமூணுக்கு அப்புறம் பதினாலு கிடையாது பதினஞ்சு கிடையாது பதினாறும் பிரைம் நம்பர் வந்து கிடையாது ஸோ இப்போ நான் செக் பண்ண போகிறேன் இந்த நம்பர் ரெண்டால் டிவைட் ஆகுமா ஆகாது மூணால் டிவைட் ஆகுமா ஆறு ஏழு மூணால் டிவைட் ஆகுமா ஸோ மூணாலையும் கண்டிப்பாக டிவைட் ஆகாது ஐந்தாலையும் டிவைட் ஆகுது ஏழால் டிவைட் ஆகுமா மூணு இன்ட்டு ஏழு இருபத்தொன்று பேலன்ஸ் மூணு மூணு ஏழாலையும் டிவைட் ஆகுது பதினொன்னால் டிவைட் ஆகுமா பதினொன்னாலையும் டிவைட் ஆகாது பதிமூன்றால் டிவைட் ஆகுமா ஸோ இரநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு பதிமூணால் டிவைட் ஆகாமல் கேட்டால் ஓர் பதிமூணு பதிமூணு பேலன்ஸ் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேலன்ஸ் வந்து ஒன்பது ப்ளஸ் ரெண்டு ஓகே நூற்றி பதினேழு நூற்றி பதினேழு என்பது ஒன்பது டைம் வந்து வரும் பதிமூணாம் வாய்ப்பாளில் ஒன்பது டைம் வரும் ஸோ அப்போ இந்த நம்பர் வந்து உங்களுக்கு பதிமூணால் டிவைட் ஆகுது அப்போ இரநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு என்பது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பகு ஏன் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ அடுத்த நம்பர் அடுத்தது முந்நூற்றி முப்பத்தி ஒன்று ஓகே ஸோ முந்நூற்றி முப்பத்தி ஒன்று ஓகே ஸோ முந்நூற்றி முப்பத்தி ஒன்று எந்த ஸ்கொயருக்கு நடுவில் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பத்தொம்பது ஸ்கொயர் ஓகே ஸோ பத்தொம்பது ஸ்கொயர் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா முந்நூற்றி அறுபத்தி ஒன்று ஸோ இந்த முந்நூற்றி அறுபத்தி ஒன்றுக்கு கீழே தான் இந்த முந்நூற்றி முப்பத்தி ஒன்று இருக்கும் ஸோ இந்த பத்தொம்போதுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய பிரைம் நம்பர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இரண்டு நெக்ஸ்ட் மூன்று நெக்ஸ்ட் ஐந்து நெக்ஸ்ட் வந்து ஏழு நெக்ஸ்ட் வந்து பதினொன்று நெக்ஸ்ட் வந்து பதிமூணு நெக்ஸ்ட் வந்து பதினேழு நெக்ஸ்ட் வந்து பத்தொம்போது ஸோ இரண்டால் டிவைட் ஆகாது மூன்றால் டிவைட் ஆகாது ஐந்தால் டிவைட் ஆகாது ஏழால் டிவைட் ஆகுமா இருபத்தி எட்டு பேலன்ஸ் அஞ்சு ஏழால் டிவைட் ஆகாது பதினொன்றாலையும் டிவைட் ஆகாது பதிமூன்றால் டிவைட் ஆகுமா பதிமூன்றாலையும் டிவைட் ஆகாது பதினேழாலையும் டிவைட் ஆகாது பத்தொம்போதாலையும் டிவைட் ஆகாது நீங்கள் வேணால் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இந்த முந்நூற்றி முப்பத்தி ஒன்று இந்த மூணுமே நீங்கள் பகு எண் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக இதுதான் நமக்கு ஆன்சராக இருக்கும் ஓகேவா அப்போ முந்நூற்றி முப்பத்தி ஒன்று என்பது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பகு எண் அப்போ கீழ் கண்டவற்றில் எது வந்து பகு எண் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முந்நூற்றி ஓகேவா ஸோ இது வந்து பார்க்கறதுக்கு வந்து உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்க போல தான் தெரியும் பட் இதை தவிர்த்து இதுக்கு ஒரு ஷார்ட்கட் மெத்தட் கிடையவே கிடையாது ஸோ ரொம்ப ரொம்ப ரேராக தான் கொஷின்ஸ் வந்து கேட்பாங்க சப்போஸ் உங்ககிட்ட கேட்டுட்டாங்க ஒரு நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துட்டு எது வந்து பகு ஏன் எது வந்து பகா ஏன் அப்படின்னு கொஷின் கேட்டாங்கன்னா பகு ஏன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் பகா ஏன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் நான் ப்ரொசீஜர் வந்து நான் சொல்லிட்டேன் ஓகேவா ஸோ இதுதான் பிரைம் நம்பரில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான கான்செப்ட்ஸ் எல்லாமே நம்ம படித்தாச்சு ஸோ இதை மட்டும் நீங்கள் படித்தாலே கண்டிப்பாக பிரைம் நம்பரில் உங்களால் எல்லா கொஷின்ஸையும் அட்டன் பண்ண முடியும் ஸோ எல்லாருக்குமே இந்த வீடியோ வந்து நான் பிடிச்சிருக்கோம் நான் நம்புகிறேன் ஸோ பிடிச்சிருந்தா எல்லாருமே லைக் பண்ணுங்க ஸோ நீங்கள் கொடுக்க கொடுக்க கொடுக்கக்கூடிய ஒரு 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 லைக்கும் எனக்கு வந்து மிகப்பெரிய மோட்டிவேஷன் ஸோ லைக் பண்ணுங்கள் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணிவிடுங்க ஸோ ஏதாச்சும் குறைகள் நிறைகள் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் உங்களோட கமெண்ட்டை வந்து லீவ் பண்ணிவிடுங்க ஸோ எல்லாரோட கமெண்ட்டுக்கும் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் ரீப்ளே பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் ஓகேவா ஸோ இந்த பிடிஎஃப் வந்து உங்களுக்கு வேணும்னா உங்களுக்கு வந்து டெலகிராமில் வந்து இந்த பிடிஎஃப் வந்து உங்களுக்கு நான் அப்டே அப்டேட் பண்ணுறோம் ஸோ வீடியோ முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இந்த பிடிஎஃபை நான் டெலகிராமில் வந்து பிடிஎஃபை நான் அப்லோட் பண்ணுவேன் ஓகேவா ஸோ டெலகிராமோட லிங்க்கை வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் வேணுன்றவங்க நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஃபைன் தேங்க்யூ நம